la prosecuzione è impossibile perché c'è un metro e mezzo di fango liquido per cui non riesci a procedere da arriva qui e ovviamente è piena di detriti, è piena di spazzatura e quindi molto probabilmente da 900 all'uscita dobbiamo fare quell'operazione che abbiamo detto con le pompe e le idrovore perché non è, è pericoloso. L'ostacolo di fronte al quale si trovano oggi gli speleologi della federazione Ipogea appare impossibile da superare. Sarà necessario individuare una soluzione che permetta di eliminare l'ostruzione e consenta, finalmente, dopo anni di lavoro, di percorrere completamente i 1420 metri dell'emissario albano. L'emissario del lago Albano, nel comune di Castel Gandolfo, cuore dei colli albani, è una delle più antiche testimonianze romane di ingegneria idraulica. Secondo solo alla cloaca massima, è una struttura di straordinario valore storico, archeologico e geologico, sino ad oggi scarsamente indagata per le enormi difficoltà esplorative. Nel 398 a.C. i Romani, già in difficoltà per l'assedio alla città di Veio, che si protraeva senza esito positivo da oltre otto anni, dovettero fare i conti anche con un inverno insolitamente freddo, al quale seguì un'estate caldissima e siccitosa che scatenò una pestilenza. Morirono uomini e animali e, nonostante l'assenza di piogge, Durante l'estate si verificò un misterioso ed inspiegabile innalzamento delle acque del lago, che causò ingenti danni ai terreni circostanti e terrorizzò la popolazione. Come era d'uso in quei tempi, i romani decisero di consultare l'oracolo di Delfi. Oh romano, non lasciare che l'acqua rimanga all'interno del lago Albano o che finisca in mare seguendo un suo canale naturale. La farai defluire nei campi e la disperderai dividendola in ruscelli. Fatto ciò, incalza con forza e coraggio le mura nemiche, ricordandoti che dal destino che oggi ti è stato rivelato, ti sarà concessa la vittoria su quella città da te assediata per così tanti anni. Una volta conclusa la guerra da vincitore, porta al mio tempio un ricco dono e i riti sacri della patria che sono stati negletti, rinnovali e ripetili secondo la tradizione di un tempo. Così Tito Livio riporta la profezia dell'oracolo di Delfi, al quale gli ambasciatori romani si erano rivolti per ottenere un vaticinio. Mentre si attendeva il responso da Delfi, anche un vecchio cittadino di Veio predisse, alla maniera di un indovino, che i romani non sarebbero mai riusciti a vincere la loro guerra contro Veio senza aver prima fatto defluire, secondo precise prescrizioni rituali, le acque dell'Acus Albanus. Livio riporta che furono gli strani eventi accaduti e i responsi oracolari a convincere i romani della necessità di realizzare velocemente un emissario e per farlo impiegarono sofisticate tecniche di scavo sotterraneo sulla scia di conoscenze acquisite da etruschi e greci nel tempo record di un solo anno. La storia ci dice che fu ancora una volta la capacità di scavare a permettere ai romani, due anni dopo, di penetrare sotto la città di Veio, conquistandola definitivamente. Il clima mite e la presenza di acqua favorirono l'insediamento dell'uomo sui colli albani fin dalla preistoria. 
Si tratta di un'area vulcanica dove l'attività eruttiva si interruppe circa 40.000 anni fa, lasciando numerosi crateri che furono progressivamente invasi dalle acque, nei quali si formò una serie di laghi vulcanici. La situazione naturale venne modificata dall'intervento umano già a partire dal VI secolo a.C., quando i popoli del Lazio, con il probabile aiuto di maestranze greche ed etrusche, intrapresero una complessa opera di regimazione e bonifica delle terre tra i colli albani e il mare Tirreno. I bacini minori furono completamente prosciugati grazie allo scavo di canali superficiali ed emissari sotterranei, liberando in tal modo dalle acque stagnanti aree da destinare alle coltivazioni. I crateri più grandi dei laghi di Albano e Nemi non furono prosciugati del tutto, sia perché molto profondi, sia per mantenere riserve di acqua permanenti che attraverso condotti sotterranei regolati da un ingegnoso sistema di filtri e paratie, potevano essere utilizzati per irrigare i campi e far funzionare mulini e opifici. Gli emissari sotterranei del Lazio sono quindi un'importante testimonianza delle capacità tecniche e progettuali dei nostri avi. Quelli maggiori di Nemi ed Albano conservano ancora oggi le tracce delle tecniche di scavo. Nell'emissario di Nemi sono stati eseguiti, per una lunghezza di 1650 metri, a fronti contrapposti e completamente in cieco, vale a dire senza l'ausilio di pozzi di allineamento lungo il tracciato. Nell'emissario albano ciò è avvenuto invece per la lunghezza di 1420 metri con l'ausilio di due pozzi posti a ridosso del tratto terminale. Con un'altezza massima di 2,5 m e, e un'inclinazione originaria del condotto di circa l'1,4 per 1000, consentiva il deflusso ottimale e regolabile delle acque del lago Albano, dall'ingresso denominato in Cile verso l'uscita in località Le Mole di Castel Gandolfo. Un percorso sotterraneo che attraversando la collina alta circa 300 metri, sede della residenza estiva dei papi, dopo aver superato alcuni centri abitati e la via Appia, sfocia in località Le Mole, dove sono ancora presenti dei vasconi settecenteschi destinati a lavatoi pubblici. Nel 2013, basandosi sulle precedenti esplorazioni, compiute nel 2008 e 2009 dal Centro Ricerche Sotterranee Egeria, la Federazione Speleologica Ipogea decide di affrontare in modo sistematico e con tecniche avanzate l'esplorazione completa dell'emissario del lago Albano. La Federazione è costituita dai tre maggiori gruppi speleologici romani, Asso, Egeria Centro Ricerche Sotterranee, e Roma Sotterranea, specializzati in esplorazione e documentazione di antiche cavità artificiali. Si pone l'obiettivo di realizzare la mappatura topografica completa, l'analisi costruttiva dettagliata e, aspetto non secondario, acquisire dati sufficienti per valutare un progetto di recupero e valorizzazione che permetta finalmente, dopo più di 2000 anni, di restituire alla comunità questa importante opera di ingegneria idraulica antica. Nasce così il progetto Albanus. I primi sopralluoghi vengono effettuati all'incile dell'emissario albano, dove una fitta vegetazione spontanea, cresciuta nei decenni di abbandono, nasconde quasi completamente l'ingresso monumentale. Così come per le città Maya o per i templi di Angkor Wat, la natura ha invaso la struttura nascondendola e preservandola dall'incuria del tempo e degli uomini, 
in un'atmosfera surreale e quasi magica. Le operazioni sono iniziate con un primo intervento, condotto insieme agli operatori del Parco regionale dei Castelli Romani, in una giornata di ripulitura straordinaria, promossa da Ipogea, in occasione della manifestazione Puliamo il mondo, puliamo il buio, della Società Speleologica Italiana. Così si è riportata l'aria in condizioni ottimali per dare il via alle esplorazioni dirette. Completata l'opera di bonifica della vegetazione che lo nascondeva, l'ingresso dell'emissario si mostra ora in tutta la sua monumentalità. Edificato in grandi blocchi di pietra e con un imponente fornice costituito da un arco a tutto sesto, protegge il cunicolo dall'emissario scavato nel peperino e incornicia sontuosamente l'ingresso. Le scanalature verticali presenti nella camera di manovra antistante testimoniano l'utilizzo di paratie mobili di legno o pietra che permettevano di regolare il flusso delle acque in ingresso dal lago. Ma prima di giungere in questa camera, le acque venivano filtrate da una doppia griglia di lastre in pietra forate che impedivano ai materiali trasportati accidentalmente di ostruire il cunicolo. In tal modo l'emissario ha funzionato ininterrottamente per secoli. Le esplorazioni condotte negli anni 50 dal circolo speleologico romano e le successive degli anni 70 testimoniano che l'acqua entrava ancora nel canale sotterraneo dal lago Albano. A partire dalla metà degli anni Ottanta, il livello del lago scende progressivamente fino a circa 3 metri sotto la quota di ingresso dell'emissario, interrompendone definitivamente l'alimentazione. Ma i sopralluoghi effettuati negli anni 2000 evidenziano che vi è un'inversione del flusso dell'acqua che ora esce dall'emissario e scorre verso il lago. Un mistero tutto da chiarire. In questo primo intervento si esplora con estrema cautela la prima parte del condotto, effettuando misurazioni dell'aria e prelievi dell'acqua. Analisi preliminari indispensabili per poter affrontare l'esplorazione senza rischi per gli operatori. Registriamo. Qui sta registrando? Io ho visto che quando stavi in aglierino mi arrivava. Qua andava un e nove. Quando camminavi ti sentiva tutto che il bollire eh, sì, del sì, 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 gasso.
cade giù. Non so quanto è il fondo, non sono andato oltre, ma... Sicuramente il tentativo da quella parte è ok, poi se si riesce ad abbassare questo livello si va avanti. L'analisi dell'anidride carbonica registra valori nei limiti, anche se la ricca vegetazione presente li rende più elevati della media. Ma la prosecuzione oltre una certa distanza è impossibile perché la volta del condotto scende fino a toccare l'acqua e l'unico modo per passare oltre è con l'utilizzo di tecniche speleo subacquee. Se le analisi dell'acqua risulteranno favorevoli, questo sarà quindi l'unico modo per tentare di entrare nell'emissario. Ma non sarà un'operazione facile. L'immersione in ambienti dove non è possibile risalire sulla verticale, come il caso di condotti artificiali completamente allagati, è un'attività ad alto rischio che va affrontata con operatori specializzati in tecniche di speleologia subacquea e, in questo caso, complesse tecnologie che ne riducano al minimo i rischi di contaminazione per lo speleo sub. Per venire in cognizione del come facessero, fece entrare uno dei pescatori in questo tratto di specco con torcia alla mano, ordinandogli che vi si inoltrasse quanto più gli permetteva il corso dell'acqua. Vi si inoltrò quanto più poté e mi riferì ad aver rinvenuto, dopo un lungo tratto, la fornice dello specco superiormente forata da un orribile vacuo perpendicolare, quadrato e molto più largo dello specco medesimo. Così Giovanni Battista Piranesi, nel suo Descrizione e disegno dell'emissario albano del 1762, inizia il racconto della sua esplorazione dell'emissario albano. Un testo che ancora oggi costituisce un imprescindibile punto di partenza per lo studio dell'emissario e, corredato da bellissime tavole ricche di particolari tecnici, contribuì a rendere famoso l'emissario presso gli studiosi e i viaggiatori del Grand Tour dell'Ottocento. La mattina, dopo aver ordinato che il vostro pranzo sia pronto, prendete con voi l'uomo che ha la chiave dell'emissario del Lago d'Albano, che ora dal villaggio che è sopra il medesimo si chiama il Lago di Castello. Quanto al detto emissario, io non dubito che avrete piacere di vedere un'opera sì meravigliosa. Così il Dalmazzoni nel 1806, nel suo L'Antiquario, ossia la guida pe forestieri per il giro delle antichità di Roma, racconta la visita all'incile dell'emissario Albano, comprendendo già l'importanza dell'opera. Così come racconterà circa 30 anni dopo il poeta dialettale romano Giuseppe Gioacchino Belli. È un gran gusto il viaggià. Stanno su stato sino a Castel Gandolfo Gorimonno. Ah, chi non vede sta parte de Monno non sa nemmeno per che cosa è nato. Ci hanno fatto un bel lago, contornato tutto di peperino e tonno tonno congegnato in maniera che nel fondo ci si rivede il mondo riportato. Si peschino lì giù certe alicette, con le capocce non te fa bugia come ave mariette del rosario. 
e poi c'è un bucio in dove ci si mette un moccolo sull'acqua che va via e sto bucio si chiama Er Commissario. L'archeologo Antonio Nibbi, ripreso successivamente da raggi e pellati, nell'Ottocento attribuì all'emissario 62 pozzi. Il FEA ipotizzò un collegamento inesistente tra gli emissari di Albano e Nemi. L'ingegnere Niccolò Pellati affermò che il condotto appariva interamente rivestito. Rodolfo Lanciani, citando il Canina, riportò la presenza di discenderie e gallerie inclinate utilizzate per accedere più agevolmente e velocemente alle sezioni del condotto. Peccato che i risultati di successive esplorazioni evidenzino invece la presenza di soli due pozzi e la costruzione dell'emissario con lo scavo nella nuda roccia e senza rivestimento. Senza nulla togliere alla grandezza di questi studiosi, appare però evidente che nessuno degli autori citati abbia mai percorso per più di pochi metri l'emissario. Dopo le prime esplorazioni del 1955 condotte dal circolo speleologico romano, che già evidenziavano la difficoltà di percorrenza, alla fine degli anni 60 l'astrofisico e speleologo Vittorio Castellani, insieme ad altri ricercatori, dopo numerose e impegnative ricognizioni, stendono un nuovo rilievo di massima della struttura, ma anche in questo caso senza riuscire a percorrere interamente il condotto sotterraneo. Il loro lavoro sino ad oggi è rimasto lo studio più completo e dettagliato sull'emissario, preziosa base di partenza per il progetto Albanus, dedicato non a caso alla memoria dello scienziato e amico Vittorio Castellani. Dopo alcuni mesi di studio preliminare e una minuziosa pianificazione, il team dei ricercatori Ipogea è ora di nuovo all'Incile per tentare l'accesso in immersione subacquea. Ma non si tratta di un'immersione tradizionale. Il fango semiliquido che si trova sul fondo, oltre a sollevarsi all'ingresso del subacqueo e ridurre a zero la visibilità, può diventare una trappola fatale da cui potrebbe essere impossibile liberarsi. Muovendo il limo depositato sul fondo, si produce inoltre la fuoriuscita di gas metano, noto anche come gas delle paludi, dovuto alla presenza di sostanze organiche in decomposizione nelle acque stagnanti. Le rilevazioni fatte in precedenza hanno infatti evidenziato in questo caso valori di gas tossici elevati. È quindi indispensabile tentare l'ingresso nel condotto con tecnici esperti di speleologia subacquea e adeguate tecnologie di supporto e sicurezza. Data l'unicità e l'eccezionalità dell'operazione, la Federazione Ipogea è stata anche contattata dagli autori della trasmissione Voyager di Rai 2, che la riprenderà in diretta nella speranza di documentare il primo ingresso nell'emissario albano, dopo decenni di abbandono. Lo speleo subacqueo che entrerà nel condotto è equipaggiato con muta e scafandratura stagne per isolarlo completamente dall'acqua e dall'aria del cunicolo e ridurre al minimo i rischi legati ad inquinanti chimici e biologici. Sarà collegato con l'esterno da un cordone definito ombelicale con cui viene immessa aria nel casco e che consente i collegamenti audio e video con lo staff di supporto esterno che controlla in tempo reale ogni fase dell'immersione. La situazione è oltre il metro di fango, quindi non, non è facile andare avanti. C'è una gamba un metro dentro al fango e fisicamente ma 
materialmente il fango lo aumenta sempre di più aria tra il fondo quello dell'acqua è circa 40 cm e si sì, confermo che la situazione attuale non è di molto sicura perché essendo un sedimento molto morbido fa un effetto come le sabbie mobili una volta dentro è molto rischioso proseguire Risulta evidente che non è possibile proseguire l'esplorazione. A circa 36 metri dall'ingresso, la volta del condotto si abbassa fino a sfiorare l'acqua ed è impossibile continuare l'immersione perché il fango semiliquido presente sul fondo sale fino a meno di 20 cm dal pelo dell'acqua. Non essendoci adeguate garanzie di sicurezza, l'operazione viene sospesa. Ora non resta che spostarsi all'uscita dell'emissario in località alle mole e vedere se da qui sia possibile penetrare più all'interno del condotto sotterraneo. Alle mole l'acqua esce dall'emissario ma è intubata e non alimenta più le vasche dove fino a non molto tempo fa le donne della zona potevano recarsi a lavare i panni in un rito antico ormai superato dall'avvento delle moderne lavatrici. L'emissario albano costituiva un efficace sistema idraulico che prendendo l'acqua dal lago e regolandone la portata grazie al sistema di paratie e filtri posti all'incile permetteva di ottenere un flusso costante di acqua che non era soggetto a variazioni climatiche e stagionali e che alimentava i mulini della zona, definita appunto per questo le mole. Documentati in età medievale, ma probabilmente già esistenti ai tempi dei Romani, i mulini sfruttavano per 12 mesi all'anno questo flusso d'acqua, che, esaurito il suo compito, veniva lasciato scorrere in canali e cascate verso le valli sottostanti, che beneficiavano così di una costante irrigazione dei campi coltivati. Un sistema perfetto di ingegneria civile che ha funzionato per secoli senza utilizzare altra energia se non quella naturale dello scorrimento e caduta dell'acqua. Ma oggi, non captando più acqua dal lago, la fuoriuscita contemporanea di acqua, sia dall'incile che dalle mole, costituisce il fenomeno più misterioso e importante da chiarire. Guarda com'è tappata là.
Il primo tentativo di accesso dal lato delle mole appare subito complicato dalla presenza di rifiuti e materiali edili di risulta nella prima parte del condotto. Viene quindi effettuato un primo lavoro di bonifica e sistemazione che permetta il passaggio delle squadre di esplorazione e delle loro attrezzature. Gli speleologi si sono dovuti fermare dopo circa 70 metri, in corrispondenza di un primo pozzo, dove un accumulo di terra e materiali provenienti dai campi sovrastanti blocca qualsiasi tentativo di progressione. Il canale sotterraneo dell'emissario risulta quindi percorribile con grande difficoltà per 36 metri dall'ingresso dell'incile e per 70 metri dall'uscita delle mole, a fronte dei 1420 metri totali. Dopo un anno di lavoro, neanche un decimo dell'emissario è stato percorso. Bisogna rielaborare le strategie di intervento tecnico per proseguire e si decide di spostarsi nella zona sovrastante il pozzo ostruito a circa 70 metri dall'ingresso delle mole. Qui, grazie alla disponibilità della famiglia Rossi, proprietaria del terreno dove è localizzato il pozzo, vengono effettuati i lavori di scavo e consolidamento, rimuovendo l'ostruzione di terra, fango e detriti per permettere l'ingresso alle squadre di esplorazione. Basta, basta, ferma un attimo. Completati i lavori di ripulitura e consolidamento del pozzo intermedio, il gruppo di Ipogea decide a questo punto di tornare all'incile per vedere se con la rimozione dell'ostruzione del pozzo Rossi si sia verificato un abbassamento del livello dell'acqua 
che possa permettere l'accesso non riuscito nella prima esplorazione. Le squadre arrivate all'incile scoprono che l'acqua non rifluisce più verso il lago, ma ha recuperato il suo naturale deflusso verso le mole. Lo sterro del Pozzo Rossi ha provocato un abbassamento del livello dell'acqua nell'intero condotto di circa 90 cm. Il fango semiliquido che impediva l'ingresso ai subacquei si è però trasformato in una melma collosa che, come sabbie mobili, rende impossibile qualsiasi tentativo di ingresso e progressione. Dopo quasi due anni di lavoro, gli esploratori della Federazione Ipogea sono ora ad un nuovo punto critico. Si può solo aspettare che la disostruzione del Pozzo Rossi aiuti il defluire delle acque e ne abbassi il livello permettendo l'ingresso. Dopo alcune settimane dalla disostruzione del Pozzo Rossi, il flusso di acqua in uscita dalle mole è notevolmente aumentato e su richiesta dell'amministrazione si riesce a convogliarla di nuovo nei vasconi, come non accadeva più da moltissimi anni. Era un avvenimento atteso a lungo dagli abitanti delle mole, che da bambini giocavano felici nell'acqua dei vasconi, mentre le mamme e le nonne erano intente a lavare i panni. Dopo secoli di silenzio, all'improvviso, grazie alla federazione Ipogea, il cuore dell'emissario Albano è tornato a battere. Il flusso di acqua che ha ripreso il suo scorrimento originario verso le mole conferma anche la perfetta progettazione dell'antica opera idraulica romana, ancora funzionante dopo 2400 anni. Ma rimane il mistero della provenienza dell'acqua. Non essendo quella del lago, il cui livello si trova ormai tre metri sotto all'incile, si ipotizza che provenga da una falda sospesa all'interno della collina attraversata dall'emissario. Una quantità di acqua sufficiente ad alimentare di nuovo in maniera adeguata i vasconi delle mole. Una riscoperta che, colta dalle amministrazioni comunali e dagli enti di tutela, dopo alcuni mesi apre la via ad un progetto integrato di recupero e restauro dei vasconi restituendo alla popolazione un luogo degradato e rimasto abbandonato per decenni. Dopo quasi due anni di lavoro, questa è la prima grande soddisfazione per il gruppo di speleologi e ricercatori della Federazione Ipogea, che al di là dei risultati scientifici conseguiti e dell'obiettivo finale del progetto di completa fruizione dell'emissario, ancora lontano da raggiungere, assistono ad un primo risultato concreto del loro lavoro. Un esempio tangibile dell'importanza del ruolo della speleologia come strumento di ricerca e tutela delle acque sotterranee, risorsa fondamentale nei prossimi anni caratterizzati sempre più da emergenze idriche causate da inquinamento e cambiamento climatico. Ma agli speleologi di Ipogea rimane ancora molto lavoro da fare. Più di un chilometro di emissario deve essere ancora esplorato. Si effettua quindi di nuovo un rapido sopralluogo del cunicolo dall'ingresso delle mole per verificare la possibilità di un proseguimento dopo la rimozione dei detriti del Pozzo Rossi e l'inversione del flusso dell'acqua.
secondo pozzo che stavano cercando sta, non sta dopo 50 metri ma dopo 400 ah dopo 400 sì, allora, io da lontanissimo da. vedevo le loro luci ma proprio sai l'allineamento perfetto, perfetto no? perché questo emissario è, è il perfetto allineamento rispetto a noi il pozzo sta da qui a dentro a circa 360 metri che sono 3,20 dal bordo esterno del pozzo che abbiamo sterrato ci sono alcuni punti dove ovviamente ci sono delle volate di calcare però se va bene a 3,20 al siamo arrivati al pozzo della pompa e ci siamo okay. fermati. Si potrebbe continuare? Cioè, assolutamente sì. Quindi non c'è più interramento? Sotto la pompa l'interro non c'è. Fin dove noi siamo arrivati si passa benissimo. Allora, L'acqua che dal pozzo della pompa viene ancora in qua, ce ne so 5-6 cm, però l'acqua viene quindi oltre. Abbiamo pensato di rientrare, poi rifacciamo rilievo, mettiamo bene tutti i marcafilo e però se, diciamo, entrando dal pozzo è una passeggiata, sì, sì, detto proprio senza termine. Con l'abbassamento del livello dell'acqua all'interno del condotto, prima completamente allagato, gli speleologi potranno ora tentare di avanzare il più possibile all'interno dell'emissario e raggiungere l'incile. L'acqua, limpidissima, in alcuni tratti supera i 2 metri, ha una temperatura media di 15 gradi centigradi. Le condizioni strutturali del canale sotterraneo appaiono perfette, ad eccezione di alcune zone che presentano anomali ampliamenti dovuti a crolli avvenuti in epoca imprecisabile. In maniera simile a quello che succede nelle grotte naturali, lo stillicidio costante dell'acqua ha prodotto in alcune zone masse spettacolari di candide concrezioni calcitiche. Stalattiti, lame, capelli d'angelo e persino rare formazioni eccentriche caratterizzate da accrescimento antigravitazionale. Gli esploratori raggiungono la prima grande occlusione calcarea, superano in immersione il sifone, proseguendo sino alla seconda suggestiva e imponente colata concrezionale. Superata con non poche difficoltà anche questa, gli speleologi continuano la loro progressione per parecchie centinaia di metri tra zone intatte ed altre con porzioni del condotto parzialmente collassate. Sono però costretti a fermarsi nuovamente davanti ad un ostacolo non superabile. Una distesa di fango vischioso e coperta da un sottile strato di acqua impedisce qualsiasi avanzamento sia in progressione che in immersione. Siamo, siamo arrivati fino a 900 dal pozzo e quindi però la, la prosecuzione è impossibile perché c'è un metro e mezzo di fango liquido per cui non riesci a procedere da arriva qui e ovviamente è piena di detriti, è piena di spazzatura, è piena di plastiche, è piena di cavi, di fili, di piatti, del... quindi la situazione ambientale è penosa. 
È stata documentata la presenza all'interno del cunicolo di plastiche e rifiuti, in alcuni casi risalenti agli anni 60 del secolo scorso, che entrati dal lago sono spesso perfettamente conservati a causa della mancanza di luce che, nel bene o nel male, ne avrebbe provocato la disgregazione. Questo ha conferma che il problema dell'inquinamento di plastica delle acque, oggi così attuale, non riguarda solo le acque aperte come laghi, mari e oceani, ma anche le acque sotterranee. Il livello dell'acqua si vede la luce del no. vicino, non si vede. No, quindi non no perché stiamo da questo pozzo a 900 metri. Quindi mancherebbero ancora un 300, 300 metri. Mancano circa 450 metri. C'è un pezzo interessante che abbiamo fotografato con delle concrezioni che sembrano delle, delle centriche. E l'abbiamo no. fotografato e quello stanno dai 650 ai 700 metri dal pozzo. E quindi molto probabilmente da 900 all'uscita dobbiamo fare quell'operazione che abbiamo detto con le pompe, le idrovore, perché non è, è pericoloso. Dopo più di tre anni di lavoro, le squadre di esplorazione, partendo dall'ingresso delle mole e dal Pozzo Rossi, sono riuscite non senza fatica a percorrere l'emissario per 1020 metri rispetto ai 1420 metri totali. Ma ora sono bloccati a circa 400 metri dall'incire. Sarà necessario individuare una nuova soluzione tecnica che permetta di superare questo, speriamo, ultimo ostacolo. Un progetto complesso, elaborato dai ricercatori della Federazione Ipogea, in collaborazione con le autorità competenti, prevede la rimozione parziale del fango che occlude gli ultimi 400 metri dell'emissario e permettere così l'ingresso delle squadre di esplorazione. Si intende prelevare acqua dal lago ed immetterla a media pressione all'interno del condotto per diluire il fango presente. La miscela semiliquida di acqua e fango verrà quindi aspirata da pompe che, tramite delle tubazioni, la rilasceranno sul fondo del lago, ad oltre 60 metri di profondità, in una zona priva di vegetazione. L'operazione è stata ritenuta possibile anche grazie alle analisi condotte sul fango e sulle acque, che hanno confermato l'assenza di inquinanti chimici e biologici, così da non arrecare un danno ambientale sull'ecosistema del lago. Forse, una volta abbassato il livello del fango, si riuscirà finalmente a percorrere gli ultimi 400 metri del condotto rimasti ancora inesplorati. Ma il fato riserva al gruppo di ricercatori ancora un nuovo imprevedibile evento. Nell'ottobre del 2017, un violento nubifragio colpisce la zona dei fogli urbani, provocando gravi danni in tutta l'area. Una massa di terra e fango si stacca dalla collina soprastante l'incile e scende rovinosamente sulla strada, ostruendo completamente ogni accesso all'emissario sul fronte del lago. Il gruppo di ricercatori, preoccupato per l'accaduto, effettua subito una ricognizione aerea con un drone per valutare i danni constatando che, miracolosamente, i muri esterni dell'incile hanno retto e che la camera di manovra e l'area antistante non sono state interessate dalla frana. La terra e i detriti hanno però completamente ostruito la porticina metallica di ingresso all'area dell'incile, che non è più accessibile nemmeno da sotto il cavalcavia della strada, nel percorso originario dell'emissario. Alla complessità originaria del progetto di svuotamento si aggiunge ora un'ulteriore impegnativa operazione, la rimozione della notevole quantità di terra e detriti franati sull'accesso. Dopo anni di lavoro e senza alcun onere economico per le amministrazioni, la quantità di documentazione prodotta dal gruppo di ricercatori della Federazione Ipogea sull'emissario è rilevante. Le relazioni tecnico-scientifiche prodotte costituiscono la documentazione più approfondita mai prodotta sull'emissario albano. Ma nonostante questo, a tutt'oggi non è stato ancora possibile portare a termine il progetto di svuotamento dell'emissario. Ciò non tanto per la complessità tecnica del progetto, affrontabile da Ipogea con finanziamenti e supporti diretti da parte di organizzazioni pubbliche e private, quanto per la complessità burocratica. 
Federazione Ipogea continuerà comunque a perseverare per raggiungere l'obiettivo finale. Restituire alla storia, alla comunità archeologica e scientifica, agli appassionati e alla popolazione questa antica opera idraulica nella sua integra magnificenza. Ed è qui, nell'emissario albano, che il ricordo di Vittorio Castellani resterà sempre vivo accanto a quello dei viaggiatori del Grand Tour, del Piranesi, di Gioacchino Belli e forse al nostro, a testimoniare l'amore condiviso per questo magico luogo. Ogni tanto, nelle giornate di vento, scendeva fino al lago e passava ore a guardarlo. Già che disegnato sull'acqua, gli pareva di vedere l'inspiegabile spettacolo lieve che era stata la sua vita.